আসসালামু আলাইকুম আমি রিয়াদ মাহমুদ তো আজকের এই পর্বে অর্থাৎ এলিমেন্টারের ছয় নম্বর পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলেই এলিমেন্টার যে এডিটর রয়েছে সেটি কীভাবে ইউজ করতে হবে তো আমি এর মধ্যে অনেক বক বক করেছি এবং অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যেগুলি আসলে আলোচনা করার দরকার ছিল এবং সেগুলি আলোচনা না করলে আপনারা এলিমেন্টার হুট করে এলিমেন্টার শুরু করলে আপনারা বুঝতে পারতেন না এই জন্য আমি খুব বেসিক বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করেছি যাতে করে আপনারা পরবর্তীতে সমস্যায় না পড়েন এবং খুব ভালোভাবে পরবর্তী ভিডিওগুলি বুঝতে পারেন তো আমরা গত পর্বে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার সরি অ্যাট্রিবিউটস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম পেজ অ্যাট্রিবিউটস তো এখন আমরা ডিরেক্টলি এলিমেন্টার যে ফ্রন্ট এন্ড এডিটর রয়েছে সে ফ্রন্ট এন্ড এডিটরের স্টেপ বাই স্টেপ অপশানগুলিকে নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন সেখানে যাওয়ার জন্য আপনাকে করতে হবে প্রথমে পেজ ক্রিয়েট করতে হবে আমরা করেছি অলরেডি এই হোম পেজটাকে এখন এলিমেন্টারে কনভার্ট করার জন্য আমরা এডিট উইথ এলিমেন্টারে ক্লিক করব তো আমি এখানে ক্লিক করলাম দেখুন কি হয় তো এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের যে এলিমেন্টারের ডিফল্ট যে আমরা অপশানগুলি সেট করেছিলাম সে অনুযায়ী আমাদের এলিমেন্টার যে পেজ এডিটর হোম পেজটা এরকম শো করছে তো আমরা এই পেজের মধ্যে ডিজাইন করার আগে লেফট সাইডে যে একটি দেখতে পাচ্ছেন সাইড বার বা একটি বার দেখতে পাচ্ছেন এর বিভিন্ন পরিচিতি বিভিন্ন অপশান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তো ওয়ার্ড প্রেসের বেসিক টিউটোরিয়ালটাতেও দেখবেন যে ধরনের কিছু অপশানস ছিল তো এখানেও আছে বাট একটু অন্যভাবে আছে তো আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে লেফট সাইটে আমি যদি দেখেন এখানে একটি বার্গার আইকন আছে আমরা এখানে ক্লিক করব করার পরে আমরা টপের লেফট থেকে শুরু করছি আমি তো এখানে কয়েকটি সেকশন রয়েছে একটি আছে হচ্ছে স্টাইল তো স্টাইলের মধ্যে কি আছে ডিফল্ট কালার ডিফল্ট ফন্ট কালার পিকার তো আমি যদি কালার পিকারে যাই দেখুন এখান থেকে বিভিন্ন কালার আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন আপনার কালার পিকার দিয়ে আর আমি যদি আবার ব্যাগে যাই এখান থেকে তারপর আবার ডিফল্ট ফন্টস তো এখানে প্রাইমারি হেডিংয়ের জন্য আপনি কি ফন্ট ইউজ করতে চাচ্ছেন সেটা এখানে বলে দিবেন সেকেন্ডারি হেডিংয়ের জন্য কি ফন্ট ইউজ করতে চাচ্ছেন সেটা এখানে বলে দিবেন তো আমরা এই ডিজাইনগুলো যখন একটি প্র্যাকটিক্যাল থিম আমরা ডিজাইন করব বা একটি প্র্যাকটিক্যাল ওয়েবসাইট যখন ডিজাইন করব তখন আমরা এখানে এই ফন্ট এবং এই ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলিগুলো নিয়ে আলোচনা করব যে ফন্ট ফ্যামিলি কি বা ফন্ট জিনিসটা আসলে কি তো আপনি এখান থেকে চাইলে ডিফল্ট এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন এরপর আছে বডি টেক্সট যে বডিতে কি ফন্ট হবে তো এখন হয়তো এগুলো অনেকে বুঝতে পারবেন না যে বডি টেক্সট আবার কি তারপরে অ্যাকসেন্ট টেস্ট আবার কি তারপরে সেকেন্ডারি হেডিং আবার এগুলো আবার কি জিনিস অনেকে নাও বুঝতে পারেন তো যেহেতু আমাদের এখানে কোনো ইনফরমেশন নাই এই জন্য এগুলো আমি এখন দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন না তো জাস্ট এখান থেকে কিছু জিনিস করা যায় এটা আপনারা জেনে রাখলে অ্যানাফ এবং পরবর্তীতে আপনারা নিজেরাই বুঝে যাবেন যে কীভাবে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে তো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কালার পিকার দেখেছেন ডিফল্ট কালার্স আছে তো ডিফল্ট কালার্স কি ডিফল্ট কালার্স হচ্ছে কালার্সের বিভিন্ন প্যালেট রয়েছে তো এই কালার প্যালেটটা আপনারা চাইলে এইটা সিলেক্ট করে দিলে সব জায়গাতে এই কালার সিলেক্ট হবে আপনারা এখন বর্তমানে যেটা আছে এটাতে ইউজ করেন পরবর্তীতে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় এবং আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেব অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি প্র্যাকটিক্যালি না গেলে আসলে দেখানো সম্ভব না এরপর আছে গ্লোবাল সেটিংস তো গ্লোবাল সেটিংসটা হচ্ছে আপনি এখানে কিছু সেটিংস করলেন কিছু জিনিস চেঞ্জ করলেন সেটা সমস্ত ওয়েবসাইটে ইম্প্যাক্ট পড়বে অর্থাৎ সমস্ত ওয়েবসাইটে সেটার প্রভাব বিস্তার হয়ে যাবে গ্লোবাল অর্থাৎ আশা করি বুঝে গিয়েছেন তো আবার ব্যাগে যাই যাওয়ার পরে ড্যাশবোর্ড সেটিংস ড্যাশবোর্ড মানে হচ্ছে আমাদের যে ড্যাশবোর্ড এলিমেন্টর যে এলিমেন্টর পার্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এলিমেন্টর সেটিংস নিয়ে সেখানে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি তো এটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আছে অ্যাবাউট এলিমেন্টর অ্যাবাউট এলিমেন্টরে ক্লিক করলে দেখুন এলিমেন্টার সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন কিছু তথ্য আপনাদেরকে দিবে আপনি চাইলে এখান থেকে এদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারেন বিস্তারিত পড়তে পারেন এবং তারা কীভাবে কাজ করে তাদের কী কী অপশান রয়েছে কোন কোন ফিচার্স রয়েছে ফ্রিতে কোনগুলো রয়েছে প্রিমিয়ামে কোনগুলো রয়েছে সবই এখানে পেয়ে যাবেন এরপরে যেটা আছে ফাইন্ডার আপনি ফাইন্ডার থাকে হচ্ছে আপনার যে পেজ রয়েছে বা আপনি যেগুলো কাজ করেছেন সেগুলো এখান থেকে সার্চ দিলেই খুব দ্রুত পেয়ে যাবেন ধরেন আপনি একটি অনেক বড় পেজ তৈরি করেছেন যেখানে অনেক লম্বা পেজ অনেক ইনফরমেশন রয়েছে তো আপনি কুইকলি খুঁজে বের করতে চাচ্ছেন যে কোথায় আমি একটা অপশান অ্যাড করেছি তো সেই অপশানের নামটা এখানে লিখলে চলে আসবে ভিউ পেজে ক্লিক করলে দেখুন কি হয় এই পেজটা আপনি দেখতে পাবেন তো এই ছিল এলিমেন্টরের টপ লেফট বার্গার আইকনের মধ্যে যে ইনফরমেশনগুলি রয়েছে তো এখানে আপনি দেখুন যে এই অপশানগুলি রয়েছে তো এখন
তো এখানে যদি আমি ক্লিক করি এখানে ক্লিক করলে অর্থাৎ এলিমেন্টের যত এলিমেন্টস রয়েছে সেগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো টপে দুইটা অপশন আশা করি আপনারা বুঝে গিয়েছেন যে কি আছে এর মধ্যে তো এখন আসি এলিমেন্টরের যে ফুটার অর্থাৎ নেভিগেশন বারের অর্থাৎ যে সাইড বার ছিল সাইড বারে ফুটারে কি কি আছে তো ফুটারে প্রথমে আসে হচ্ছে সেটিংস সেটিংসে ক্লিক করুন অর্থাৎ এই সেটিংসটা হচ্ছে এই পেজের সেটিংস এই পেজে ফিচার ইমেজ দিবেন কি না পেজের টাইটেল চেঞ্জ করতে পারবেন পেজটা পাবলিশ করতে চাচ্ছেন নাকি ড্রাফটে রাখতে চাচ্ছেন সেটা করতে পারবেন এবং প্রাইভেট করতে চাইলে সেটাও করতে পারবেন আপনি যদি রিভিউ করতে চান সেটাও করতে পারবেন আর ফিচার ইমেজ কি এটা আপনারা অলরেডি জানেন এখান থেকে ফিচার ইমেজ অ্যাড করতে পারবেন আপনি চাচ্ছেন যে পেজের টাইটেলটা হাইট করতে তাহলে এখান থেকে ওইটাকে হাইট করে দিতে পারেন আর এলিমেন্টর এটা হচ্ছে পেজ লেআউট যেটা আমরা অলরেডি এই অপশনগুলি আমরা ওয়ার্ড প্লেসের এডিটরেই অলরেডি পেয়ে যাই এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে নেভিগেশন যখন আপনি অনেকগুলি সেকশন এখানে তৈরি করবেন তখন আপনি নেভিগেশন সম্পর্কে এখানে অনেক তথ্য পেয়ে যাবেন তো এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করলে দেখে দেখে দিব এরপর আসে হচ্ছে হিস্টোরি আপনি বিভিন্ন কাজ করেছেন এবং একটি কাজ করার পর আপনি কাজটি ডিলিট করে দিয়েছেন কিংবা মুছে ফেলেছেন এখন হিস্টোরিতে গেলে আপনি সেই কাজটি পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন আর এখানে হচ্ছে লেআউট রেসপন্সিভ লেআউট এখানে তিনটা লেআউট দেওয়া আছে ট্যাবলেট মোড মোবাইল ভার্সন তো এই তিনটা লেআউট আপনি আপনার ডিজাইন করা পেজটিকে এভাবে চেক করে দেখতে পারেন যে আপনার ট্যাবলেট মোডে মেনু কীভাবে আসছে তারপরে হচ্ছে মোবাইল মোডে কীভাবে মেনু আসছে ডেস্কটপ মোডে কীভাবে পেজগুলি শো হচ্ছে এগুলি সব কিছু আপনি পেয়ে যাবেন তো আশা করি এলিমেন্টরের হেডার এবং ফুটারের যে অপশনগুলি ছিল এখানে সেগুলো আপনি বুঝে গিয়েছেন আর এটা তো আপডেট দেখতেই পাচ্ছেন যে যে কোনো কিছু এখানে এখানে অ্যাড করার পরে আপডেটটা এখানে আসবে এবং এখানে একটি অপশন রয়েছে যে অপশানে আপনি ক্লিক করলে সেভ ড্রাফট এবং সেভ অ্যাস টেম্পলেট তো টেম্পলেট আমি বলেছি দেখাবো তো দেখাবো এখানে আস্তে আস্তে সবই দেখাবো আপনাদেরকে তো এই ভিডিওটা আমি এ পর্যন্ত রাখতে যাচ্ছি পরবর্তী পার্টে আমি আপনার সাথে আলোচনা করব এই যে এলিমেন্টসগুলি রয়েছে প্রত্যেকটির কাজ এবং প্রত্যেকটি কীভাবে আপনি ইউজ করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ